ദൈവി
இன்னொரு முறை கத்தர் உங்களோடு கூட பேசுவாராக சொல்லுங்க இந்த நாளிலே கூட தொடர்ந்து நான் உங்களோடு கூட பேசும்படியாய் இருக்கிற காரியங்களை நான் அப்படியாய் தொடர்ந்து பேசும்படியாக ஆசைப்படுகிறேன் இந்த நாள் காலவழியிலே ரெண்டு நாளாகமத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசித்தோம் எவ்வளவு பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ரெண்டு நாளாகவும் இருபதாவது அதிகாரத்தை நாம் திருப்பி கொண்டு நாம் வாசித்தோம் நாம் தியானம் பண்ணினோம் ஆனால் தொடர்ந்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியத்தை நான் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்காக ஜோம் பண்ணி உங்களை அனுப்பும்படியாக ஆசைப்படுகிறேன் யூதா என்கிற ஒரு பேர் கொண்டவனை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் யூதா என்கிற ஒரு பட்டணத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் யூதா என்கிற ஒரு வம்சத்தை குறித்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த யூதா யார் என்று சொல்லி எப்படியாப்பட்டவன் அவன் எப்படியா எப்படியாய் அவன் வாழ்ந்தவன் என்கிறதை குறித்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லுங்க ஹலிலூயம் அப்பொழுது யூதா என்று சொன்னால் துதி என்று சொல்லுகிற சொல்லு சொல்லுகிறதற்கு அர்த்தமாய் இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இந்த யூதா என்கிற வார்த்தைக்கு எப்ரேர் மொழியிலே ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது யஹூதா என்கிற ஒரு வார்த்தை யஹூதா என்கிற எப்ரேர்ல சொல்லப்படுகிற ஒரு வார்த்தை இந்த யஹூதா என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னென்று சொன்னால் எகோவா தேவனை துதிக்க வேண்டும் சொல்லுங்க ஹலையூயா யூதா என்கிற எப்ரேர் மொழியிலே சொல்லப்படுகிற இந்த வார்த்தை எகோவா தேவனை துதிக்கிறவர்களாய் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இருக்க வேண்டும் என்கிறதுதான் கத்தருடைய நோக்கமும் கத்தருடைய தீர்மானமாய் இருக்கிறது சொல்லுங்க ஆம் நான் ஏற்கனவே உங்களோடு கூட சொன்னேன் இந்த யூதா என்கிறவன் யார் என்று சொன்னால் யாக்கோவின் நான்காவது பிள்ளை என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் லியாவுக்கு பிறந்த நான்காவது பிள்ளை என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் சொல்லுங்க ஹலிலூயம் யாக்கோவுக்கு பிறந்தவன் அப்பொழுது யாக்கோவின் வம்சத்தில் பிறந்தவன் தான் யோசிப்பும் சொல்லுங்க ஆமன் இவர்கள் எல்லாம் வனாந்திரத்திலே கடந்து செல்லும் பொழுது இந்த யோசிப்புக்கு நல்ல சொப்பனங்கள் வந்தது அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு சில அவன் கண்ட சப்பனத்தை கொண்டு வந்து சன் சகோதரத்திலே சொன்னான் நான் ஒரு சில அரிக்கட்டுகளை பார்த்தேன் அதுல எல்லா அரிக்கட்டுகளும் எனக்கு முன்பதா என்ன செய்திருந்தது வணங்கி கொண்டிருந்தது என்று சொன்னி தன் சகோதரத்தில் சொல்லும் பொழுது அதற்கு அவன் கேட்டார்கள் நீ என்ன சொல்ல வருகிறாய் இல்லை இந்த அரிக்கட்டுகள் எல்லாம் உங்களை குறித்தும் அந்த நின்று கொண்டிருக்கிற அது என்னை குறித்தும் சொல்லுகிறது ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் நான் தான் உங்களுக்கு என்ன செய்வேன் பஞ்ச காலத்தில் உங்களை நான் போஷிப்பேன் அப்படின்னா ஒரு தலைமைத்துவத்தை குறித்து பேசி விடுகிறான் சொல்லுங்க ஹலே லுவியம் 
சொல்லுங்க ஆமேன் அப்பொழுது இந்த யாக்கோபின் குமாரனாகிய ரூபன் என்று சொல்லி ஒரு மன் இருக்கிறான் இந்த ரூபன் என்ன என்ன சொன்னான் என்று சொன்னால் இவனை நாம் கொன்று போட்டு விடுவோம் இவனை கொன்று போட்டு இவனுடைய ஆடை எடுத்து இவனுடைய கோட்டை எடுத்து இவனுடைய வஸ்திரத்தை எடுத்து அந்த ரத்தத்திலை தொவித்து விட்டு அது நம்முடைய தகப்பு நிறத்திலே போய் கொடுத்து விடலாம் ஏதோ ஒரு மிருகம் வந்து யாரை அடித்து விட்டது யோசிப்பை அடித்து விட்டது நல்ல கவனிங்க சொல்லுங்க அகலை லூயா அதனால்தான் வேதத்தை நல்லா வாசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சொல்லுங்க ஆமேன் அதனால்தான் வேதத்தை ஆதி ஆகமத்திலிருந்து வாசிக்கணும் சொல்லுங்க ஆமேன் ஒன்று நாளாகும் ரெண்டு நாள் ஒன்று ராஜாக்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் எல்லா யூத நியாயாதிபதிகள் என்று பல பல எல்லா படியர் பாட்டிலே நல்ல நல்ல புத்தகங்களை நீங்கள் திருப்பி 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 திரும்ப 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 வாசிக்கணும் சொல்லுங்க ஹலை லோயா எல்லாம் புரியாது புரியாது இது வந்து என்ன இந்த புக்கா இது கதை புக்கா இல்லையே இது சத்திய வேதம் சொல்லுங்க ஆமேன் அப்பொழுது நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் இந்த ரூபன் சொன்னி சொன்னான் இவனை வெட்டி போட்டு விட்டு ஒரு இவனுடைய ஆடை எடுத்து ஒரு மிருகத்தையும் அடிச்சு போட்டு அதனை தொகுத்து விட்டு கொண்டு போய் சொல்லி இல்லாத மிருகம் அதற்கு யூதா சொன்னான் சொல்லுங்க ஹலை லூயா இவனை நாம் என்ன செய்யக்கூடாது கொன்று போடக்கூடாது உள்ள சொல்லுங்க ஹலை லூயா ஆகிய நல்லதான் ஒரு அருமையான வசனத்தை வார்த்தையை நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆதி ஆகமும் நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்பதாவது வசனத்தில் இந்த யூதா என்கிற இந்த இந்த வார்த்தை எப்படி சொல்லப்படுகிறது யூத ராஜ சிங்க வாசிங்க ஆதி ஆகமும் நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்பது வாசிங்க சீக்கிரமா யூதா பாலசிங்கம் பாலசிங்கம் நீ இறை கவர்ந்து நீ இலை கவர்ந்து இறை கவர்ந்து கொண்டு நீ இலை கவர்ந்து கொண்டு ஏறி போனாய் ஏறி போனாய் மகனே மகனே சிங்கம் போலும் சிங்கம் போலும் கிழசிங்கம் போலும் கிழசிங்கம் போலும் அடங்கி படுத்தான் சொல்லுங்க ஹலிலுயோம் அல்ல கவனிக்க வேண்டும் தேனுடைய பிள்ளைகளே அல்ல கவனிக்க வேண்டும் எங்க பேசி கொண்டிருக்கிறேன் யூதா என்று சொன்னால் துதி சொல்லுங்க ஹலிலுயோம் சொல்லுங்க ஆமன் இந்த இந்த எப்ரேர் மொழியில நான் சொன்ன அந்த வார்த்தை என்ன வார்த்தை அது அந்த சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை என்ன வார்த்தை அது யஹூதா என்கிற ஒரு வார்த்தை யஹூதா என்கிற வார்த்தை இந்த எகோவா தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஒரு ஆராதனை வேலை சொல்லுங்க ஆமன் இந்த நாளில தேவன் எடுத்து எதிர்பார்க்கிறது என்ன தெரியுமா உண்மையான ஆராதனை நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் அப்படின்னா இந்த ஒரு சிங்கம் என்று சொன்னாலே ஒரு ஒரு மேஜஸ்டியா ஒரு மகிமையா அதனுடைய தோற்றமே ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும் ஒரு சொல்லுங்க ஹலையிலோயம் அதனுடைய பலனே எல்லா மிருகங்களை விட அதற்கு இருக்கிற பலன் ஒரு சிறந்த பலனாக இருக்கிறது கரணம் பத்தி சொல்லுங்க ஹலை லூரியம் அது மாத்திரமல்ல அது எப்படி இருக்குமா அது 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 எந்த காரியத்திலையும் போய் எதுலையும் ஈடுபடாது அதற்கு தேவையானதை மாத்திரம்தான் அது போ என்ன செய்யுமா பற்றி கொள்ளுமா அது எடுத்துக்கொள்ளுமா சொல்லுங்க ஹலை லூரியம் இந்த யூத ராஜ சிங்கம் என்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்சத்திலே வந்த நமக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நீங்களும் என்னவா இருக்கிறீர்கள் யூத ராஜ சிங்கத்தின் பிள்ளை சொல்லுங்க ஹலை லூயம் இந்த யூதா ஆகப்பட்ட இந்த மனுஷன் இந்த நபர் இந்த பட்டணம் இந்த மக்கள் எதற்காய் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் தேவனை துதிக்கும்படியாய் அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஜூடா இஸ் பின் கால்ட் டு பிரைஸ் காட் ஜூடா இஸ் பின் கால்ட் டு வர்ஷிப் காட் Judah has been called to just proclaim the good news proclaim the name of Jesus to the world என்னுடைய நாமத்தை நீங்கள் சொல்லி வருவீர்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது நல்ல கவனிக்க வேண்டும் யூதா எதிர்காய் அவருடைய நாமத்தை சொல்லி வரும்படியாய் கத்தர் அழைத்தார் உள்ள சொல்லுங்க ஹalleluya சொல்லுங்க ஆமென் இந்த யூதா என்ன செய்தான் யோசிப்பை நாம் கொன்று போடலாம் என்று சொல்லி ரூபன் சொன்னான் அதற்கு யூதா சொன்னான் வேண்டாம் இவனை நாம் என்ன செய்யலாம் பெஷாம என்ன செய்யலாம் விற்று போடலாம் என்று சொன்னான் சொல்லுங்க ஆமன் சொல்லுங்க ஹலை லூயா இவனை கொன்று போடுகிறதை விட இவனை நாம் என்ன செய்யலாம் விற்று போட்டு விடலாம் சொல்லுங்க ஆமன் கொஞ்சம் காசுக்காக அவ்வழியாய் வருகிற இந்த எகிப்தியர்கள் வருவார்கள் சொல்லுங்க ஆமேன் பாரோடின் சேனை வரும் அவர்கள் வரும் வரும் பொழுது கொஞ்சம் காசை நாம் வாங்கி கொண்டு யாரை விற்று போடலாம் சொல்லுங்க ஆமேன் யாரை விற்று போடலாம் சொல்லுங்க ஹலை லூ 
அப்ப யூதா நல்லா கவனிக்க வேண்டும் யூதாவுக்கு தெரியும் நஞ்சாய் கண்டிப்பா யோசிப்பு எதற்காய் வேண்டியதா இருக்கிறது ஜனங்களை விடுவிக்கும்படியாய் ஜனங்களுக்கு மீண்டும் வாழ்வு கொடுக்கும்படியாய் இரண்டாவது என்னன்னா யூதா எதற்காய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால் அவன் நல்ல கரேஜியஸா தைரியமாய் இருக்கும்படியாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இந்த யூதா எதற்காய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவன் பலருக்கு ஆசீர்வாதிக்கப்பட்ட ஒரு கருவியா இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் கள்ளபத்தி சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க ஹலிலூயா சொல்லுங்க ஆமேன் யாக்கோபு மோசை இவர்கள் எல்லாம் நீங்க பார்க்க விழுது அவர்கள் எல்லாம் நிறைய பேருக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்தாங்க யூதா என்று சொன்னால் துதி சொல்லுங்க ஆமேன் துதிக்கிறவனுக்கு என்ன வருகிறது ஜெயம் வருகிறது அவளை சொல்லுங்க ஹலிலூயா துதிக்கிறவனுக்கு வெற்றி வருகிறது துதிக்கிறவனுக்கு வாசல்களும் கதவுகளும் திறக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது சொல்லுங்க ஹலைலூயா துதிக்கிறவன் எதற்கும் அஞ்சவே மாட்டான் கடலை பத்தி சொல்லுங்க ஹலைலூயா நான் உங்களோடு தொடர்ந்து பேச போகிறேன் துதிக்கிறவன் என்னெல்லாம் அவன் அடைந்து கொண்டான் என்று சொல்லி தொடர்ந்து பேசுவேன் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்க முடியுது துதிக்கிறவன் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் அநேக பேருக்கு அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு கருவியாயிருக்கிறான் ஊற்றாயிருக்கிறான் யாக்கோபு எப்படி பலருக்கு அவன் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இஸ்ரவேலின் சந்ததிக்கு அவன் தலைமை தலைமைத்துவத்தில் இருந்தானோ போச எப்படி அநேக ஜனங்களை அவன் வழி நடத்தினானோ அதே வண்ணமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஹலிலூயம் வாசிக்கலாம் ரெண்டு நாள் ஆகமும் இருபதாவது அதிகாரத்தை வாசிங்க ஏராளமானது அவர்கள் <laughs> <laughs> யாருக்கு விரோதமாய் வருகிறார்கள் நல்ல கவனிக்க வேண்டும் யூதா பட்டணத்தை எருசிலிம் நகரத்தை ஆளிகை செய்கிற யோசபாத் ராஜாவுக்கு விரோதமாய் வருகிறார்கள் சொல்லுங்க ஆமன் சொல்லுங்க ஹலே லூயா கண்ணபதி சொல்லுங்க ஹலே லூயா சொந்தக்காரன் வந்து உன் இடத்துல இருக்கிறத பறித்து கொண்டு போக வேகமாய் வந்தாலும் அவனை பார்த்து ஆண்டு வச்சே அவந்த நீ பறிக்க நீ யாரு என் வண்டியுடைய ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவன் என்னை துதிக்கிற என் பிள்ளை என் துதிக்கிற என் ஜனம் என்னை துதிக்கிற என் சபை சொல்லுங்க ஹாலே லூயா ஆகியனால் தான் இதுவரைக்கும் இந்த சபைக்கு பாதுகாப்பு ஏன் தெரியுமா இந்த சபையில துதிக்கிற துதி கைய தட்டி நல்லா துதிங்க சொல்லுங்க ஹாலே லூயா சொல்லுங்க ஆமேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய சேனை வந்துருச்சு சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க பெரிய சேனை வந்தாலும் சின்ன சேனை வந்தாலும் நான் பயப்படவே மாட்டேன் நான் எதிர்க்கும் அஞ்ச மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு சரியான சொல்லுங்க ஒரு சரியான ஒரு முடிவை கத்தர் எனக்கு கொடுப்பார் கடலை தண்ணி சொல்லுங்க ஹலே லோயா நான் எதை குறித்தும் பயப்பட மாட்டேன் எனக்கு ஒரு சரியான முடிவை கத்தர் கொடுப்பார் வாசிக்க கீழே சொல்லுங்க என்ன சொல்லுகிறது அப்பொழுது யோசி பார்த்து பயந்து நல்ல கவனிக்க வேண்டும் அவன் கத்தருக்கு என்ன செய்தான் தேடுகிறதற்கு ஒருமுகப்பட்டு கரலவத்தை சொல்லுங்க அவன் நாலு காரியம் இப்ப நான் சொல்றேன் அவன் என்ன செய்தானோ பயந்து சொல்லுங்க ஆமேன் இரண்டாவது கத்தரை தேடி மூன்றாவது ஒரு முகம் பட்டு நான்காவது அவன் யூதா எங்கும் அவன் உபவாசத்தை கூறினான் ஆண்டவர் <laughs> 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 
திரும்ப மீட்டெடுப்பார் சொல்லுங்க ஹலையிலூயம் நீங்க இழந்தத இப்ப திரும்ப நல்ல சந்தோஷமா மூஞ்சை பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க இழந்தத அத்தனையையும் எல்லாவற்றையும் கத்த திரும்ப மீட்டு கொடுப்பார் சொல்லுங்க ஹலையிலூயம் சொல்லுங்க ஆமேன் பட்டணம் சொல்லுங்க அது பெரிய பட்டணம் அப்படிதான் ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் யூதா உபவாசத்தை கூறினான் யோசுபாத் கூறினான் கூறின உடனே அங்கங்கே இருந்த ஜனங்கள் எல்லாம் அவர்கள் ஒன்றுபட்டு கடந்து வந்தார்களா கடலை பத்தி சொல்லுங்க ஹலையிலூயம் நீங்க ஆராதிக்க முடியாது உங்க குடும்பம் ஒரு மனப்படணும் சொல்லுங்க ஆமேன் ஒன்றுபட்டு தேவனை ஆராதிங்க உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற சாபம் நீங்க தேவனாகியோக <laughs> சரி நாம சீக்கிரமா கீழே வரலாம் இருபதாவது வசனத்துல வாங்க வேகமாக அவர்கள் அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து இருபது இருபது வாசிக்கிறோம் அதிகாலமே எழுந்து மனாந்திரத்திற்கு போக மனாந்திரத்திற்கு போகப்பட்டார்கள் உங்கள் சாலோமின் குடிகளே உங்கள் சாலோமின் குடிகளே உங்கள் தேவனாகிய கத்தரை நம்புங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் நிலைப்படுவீர்கள் சொல்லிட்டான் பெரிய சேனை வந்துருச்சு ஆனால் உங்கள் தேவனாகிய கத்தரை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் நம்புங்கள் நம்புங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் கடலை பத்தி சொல்லுங்க ஹலை லூயம் சொல்லுங்க ஆமேன் சேனை வந்தாலும் கத்தரை நம்புங்க அதற்கு பின்பதாக வாசிக்கும் பொழுது அப்பொழுது அப்பொழுது தீர்க்க தரிசிகளையும் நம்புங்கள் கடலை பத்தி சொல்லுங்க ஹாலிலூயா நீங்க யாரை தேடுங்கள் நீங்க கத்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் நிலைப்படுவீர்கள் கத்தரை தேடுங்கள் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் நிலைப்படுவீர்கள் நீங்கள் தீர்க்க தரிசிகளை நம்புங்கள் கடலை பத்தி சொல்லுங்க ஹாலிலூயா வாழ்க்கையில ஜனங்களை முதலிடத்தை <laughs> நடக்கும் <laughs> 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 
நடக்காது ஒருவேளை சொல்லுங்க ஹலே லோயா அப்ப என்ன சொல்லுகிறார் அவன் ஆயுதம் தரித்து அணைந்திருக்கிறவர்களுக்கு முன்பதாக நடந்து போய் நடந்து போய் கத்தரை துதியுங்கள் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது என்று கத்தரை பாடவும் பாடகர்களை என்ன செய்தான் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஹலே லோயா சொல்லுங்க ஆமேன் ஆயுதம் அணைந்தவர்களுக்கு முன்பதாக நடந்து போய் நடந்து போய் கத்தரை துரிக்கிறவர்கள் பாடுகிறவர்கள் ஆராதனை செய்கிறவர்களை அவன் அவர்களுக்கு முன்பதாக நிறுத்தினான் அப்படின்னு சொன்னால் ஈட்டிகளும் கத்திகளும் ஆயுதங்களை விட துதிக்கு வல்லமா இருக்கிற கரலை தட்டுங்க பின்னால சொல்லுங்க ஹலை லூயா சொல்லுங்க ஆமேன் ரொம்ப ட்ரை பண்ணாத உன் சொந்த பலத்துல நடக்காதுமா நடக்காது நடக்காதுமா நடக்காது கொஞ்சம் ஆண்டவருக்கு இடத்த கொடுத்து நீ செய்ய பாரு உன் வாழ்க்கையில நடக்க ஆரம்பிக்கும் இல்ல நான் அப்படியே தான் அதே கூடாரத்திலே தான் இருப்பேன் அதே கூடாரத்திலே அதே காரியத்திலே தான் இருப்பேன் ஆனா கத்தர் உனை உயர்த்த ஆசைப்படுகிறார் கத்தர் உனை மேன்மைப்படுத்த ஆசைப்படுகிறார் கத்தர் உனை வாழாக அல்ல கத்தர் உனை தலையாய் மாற்ற ஆசைப்படுகிறார் கத்தர் உன் குடும்பத்தை உன் குடும்பத்தின் கொம்பை கத்தர் உயர்த்த ஆசைப்படுகிறார் கரலாதரி சொல்லுங்க ஹலே லோயா கத்தர் உன் பிள்ளைகளை ராஜாக்களும் பிரபுக்களும் இருக்கும் இடத்துல கொண்டு போய் உன் பிள்ளைகளை அமர வைக்க ஆசைப்படுகிறார் ஆனா ஊ ஆசை எல்லாம் என்ன தெரியுமா இந்த காலத்துல ஈ காலத்திற்கு எனக்கு கொஞ்சம் வந்தா போதும் இந்த காலத்திற்கு பார்க்காதே இதற்கு பின் வரையப்பட்டவர்களாக <laughs> சொல்லுகிறார் இத உங்களை கொண்டு நாம் தேசங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்லுங்க ஹலே லூயா சொல்லுங்க ஆமேன் கத்தர் நல்லவர் அவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று கத்தரை பாடவும் கத்தரை பாடவும் பாடகரை நிறுத்தி பாடகரை நிறுத்தினார் அவர்கள் பாடி துதி செய்ய தொடங்கின போது அவர்கள் பாடி துதி செய்ய தொடங்கின பொழுது யூதாவுக்கு விரோதமாக வந்து இப்ப சாரு இப்ப பாருங்க வேர்ஷிப் முடிச்ச பின்பு இல்ல வேர்ஷிப் ஆரம்பிக்க முழுது அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஜெய் ஜெய் சபையில இனிமே ஆராதனை செய்ய முழுது எல்லாரும் நிக்கணும் இங்க எங்க பேசிட்டு இருந்தா அப்படியே கதவு தரணும் அப்படியே போயிரு போயிரு பிரச்சனையே கிடையாது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்டே இல்லை அப்படி இல்லாதவர்கள் தேவை இம்பார்ட்டன்டே நான் கொடுக்கறது இல்லை எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கிடையாது ஆனா ஆண்டவரை துதிக்கிறவர்கள் ஒரு பத்து பேர் இங்க நிக்கட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க ஹலே லோயா ஒரு இருபது பேர் இங்க நிக்கட்டும் ஆண்டவரை துதிக்கிறவர்கள் அக்னி வானத்தில் இருந்து கண்டிப்பாய் விழாமல் போகாது வானங்கள் பிளக்கப்படாமல் போகாது சொல்லுங்க ஹலே லோயா அங்கீகரிக்கிறவராய் <laughs> 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 